我们看第五题，他说以活塞哈，在有空气的场馆中哈，之左端哈，来回做简斜运动，可形成声波，则下列叙述何者正确？我们看 A， 相邻书部与木密布间的波长呢的距离为波长。嗯，不对啦，应该是书部跟书部，哦，书密书嘛，应该书跟书之间有一个波长才对，所以 A 是错的。这样看呢 ，B， 书部哈、哦、的中央哈、哦，呃，为这个指点呢振动速率最大之处了哈、哦。我们看哦，我们可以这样画。哦，这个 ，Y 这个东西啊、哦，代表它离开平衡点的那个位置。那这里哈、哦，是往，哎，往右移动的，这是往左，这是输布的地方。哦，他说这个，输布的中央哈、哦，为指点的振动速率最大值，对，是平衡点的地方。平衡点的地方哦，它的那个指点振动速度最大，哦，平衡点的地方啊，端点的地方哦，它指点的加速最大，啊，振动速度呢最小，所以 B 这是对的，这样看 C。密布的中央啊，密布哦，这个是密布，密布的中央也是指点振动速度最大的地方，为指点位移最大之处。这错了，哦，位同一点的地方，这样看 D， 密布和输布在管中传播的速率呢均相同，这个当然，这个是同一个波嘛，当然它的那个速率当然是相同，所以 D 是对的，哦，这是同一个波了，疏密疏密这样子，这样呢，往右移动，这样看 E。不论右端为开启或闭塞，均可在管内产生的助波。这个对，哦，就是说，呃，这如果是开口的话，这里就是波幅，哦，如果形成助波，这里是波幅，啊、哦，如果是闭口的话，那这里形成助波，这里是那个节点，所以会形成助波，没错，所以意思对，所以答案应该选 B D E。